నేను కూడా మల్లారెడ్డి గారు ఇలా గంటసేపు మాట్లాడాలా మల్లన్న మల్లన్న మాట్లాడిన తర్వాత ఎవరు మాట్లాడినా యాటకూర తిన్నాక తోటకూర తిన్నట్టు ఉంటుంది కాబట్టి కాబట్టి కొద్ది కష్టం అయినా మీకు ఆకలి అవుతున్నా కొద్దిగా ఓపికగా మరి ఎందుకంటే చాలామంది పెద్దలు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చినారు వాళ్ళందరి కోసం కొద్దిసేపు ఓపిక ఉందాం గౌరవనీయులు పెద్దలు రాష్ట్ర ఎక్సైజ్ యువజన సర్వీసులు క్రీడలు టూరిజం శాఖ మంత్రివర్యులు మీ అందరి అభిమాన నాయకుడు ఇప్పటిదాకా అద్భుతంగా ప్రసంగించిన గౌరవనీయులు పెద్దలు అన్న డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు గౌరవనీయులు పెద్దలు మరి రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ మంత్రివర్యులు యంగ్ డైనమిక్ లీడర్ గారు చామకూర మల్లారెడ్డి గారు మల్లారెడ్డి గారు యంగ్ డైనమిక్ అంటే చప్పట్లు కొట్టరా మీరు ఆయన కంటే యంగ్ ఎవరు లేరు క్యాబినెట్లో కాబట్టి మల్లారెడ్డి గారికి గౌరవనీయులు పెద్దలు ఈరోజు సైంట్ ఫౌండేషన్ తరపున మరి మహబూబ్ నగర్లోని ఐటీఐని దత్తత తీసుకుంటానని ప్రకటించడమే కాకుండా ఎంతోమంది అమ్మాయిలకి మార్చ్ పదహారు నాడు స్కిల్లింగ్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించి నైపుణ్య శిక్షణనిచ్చి ఈరోజు నూట ఇరవై మందికి ఆడపిల్లలకి మరి జాబ్ ఆఫర్స్ కూడా ఇస్తున్న గౌరవనీయులు పెద్దలు సైంట్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ గారు నాకు అత్యంత ఆప్తులు డాక్టర్ బీవీఆర్ మోహన్ రెడ్డి గారికి గౌరవనీయులు సైంట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ వైస్ చైర్మన్ అండ్ సిఇఓ సోదరులు కృష్ణా బోధనప్పు గారికి అదేవిధంగా వేదిక పైన ఉన్న గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు పెద్దలు మన శ్రీనివాసరెడ్డి గారు గౌరవ జడ్చర్ల శాసనసభ్యులు మాజీ మంత్రివర్యులు డాక్టర్ లక్ష్మారెడ్డి గారు అచ్చంపేట ఎమ్మెల్యే గారు పెద్దలు సోదరులు గువ్వల బాలరాజు గారు దేవర్ఖద్ర ఎమ్మెల్యే గారు గౌరవనీయులు ఆల వెంకటేశ్వరరెడ్డి గారు అదేవిధంగా మన అలంపూర్ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ అబ్రహం గారు వాల్యానాయక్ గారు సోదరుడు ఆంజనేయ గౌడ్ గారు జిల్లా కలెక్టర్ రవి గారు ఇంకా ఎమ్మెల్సీ గౌరవనీయులు కసిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి గారు వెంకటేశ్వరరెడ్డి గారు ఇంకా ఇంతియాజ్ గారు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ సోదరి స్వర్ణ సుధాకర్ రెడ్డి గారు వేదిక పైన ఉన్న మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు గౌరవనీయులైన కౌన్సిలర్లు జడ్పీటీసీలు ఎంపీపీలు వేదిక పైన ఉన్న ఇతర అధికారులు సైంట్ ఫౌండేషన్ ప్రతినిధులు ప్రత్యేకంగా ప్రత్యేకంగా ఒకసారి ఎంఐ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాల ప్రతిన్యాకి ప్రతిన్య గారికి సైంట్ ఫౌండేషన్తో కలిసి అదేవిధంగా మా సోదరి శ్రీహిత గారు ఎస్ఎన్జి ఫౌండేషన్ తరఫున వారికి కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాల ఈ ఇద్దరు అమ్మాయిలు కలిసి ఈరోజు ఈ మహిళా ఐటీఐని బాగు చేయడానికి దీన్ని రూపు మార్చడానికి నడుం బిగించినందుకు వారిద్దరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఆలోచనలు చాలా ఉండొచ్చు ఇందాక శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు చెప్పినట్టు డబ్బులు కూడా చాలా మందికి ఉండొచ్చు కానీ మంచి చేయాలనే మనసు ఉండడం చాలా ముఖ్యం మంచి చేయాలి పది మందికి ఉపయోగపడాలి పది మందికి ఉపయోగపడే పనులు చేయాలని ఆలోచన రావడం ఆలోచన వచ్చిన తర్వాత మరి శక్తిని అంతా కూడగట్టుకొని వనరులన్నింటినీ కూడా కూడగట్టుకొని చక్కగా ఆ కార్యక్రమం చేయడం కూడా చాలా చాలా ముఖ్యం మార్చ్ పదహారు నాడు ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభం అవుతే ఇప్పుడు మరి మోహన్ రెడ్డి గారి ద్వారా కృష్ణ గారి ద్వారా ప్రతిన్య అండ్ శ్రీయత ద్వారా నూట ఇరవై మందికి ఇప్పటికీ నైపుణ్య శిక్షణ ఇచ్చి వారికి ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్స్ వచ్చినాయి కానీ నాకు చాలా సంతోషం ఎక్కడ అనిపించిందంటే ఈరోజు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ఒక మంత్రి రాష్ట్ర మంత్రి అంటే రాష్ట్రంలో ఉన్న అతి అతి కొద్ది మంది ప్రముఖుల్లో ఒకరు కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి నేను లాస్ట్ టైం ఇదే మహబూబ్ నగర్కి వచ్చి ఎన్ని రోజులు అయిందన్న రెండు నెలలు అయిందా మూడు నెలలు అయిందా నెల నెల రోజుల కింద వచ్చిన ఆ రోజు వేరే శ్రీనివాస్ గౌడ్ని చూసిన ఆ రోజు ఆయన మైక్ పట్టుకొని మాట్లాడుతుంటే ఆవేశంతో ఎక్కడ ఏమైతుందో నేను కొద్దిగా నేను కూడా టెన్షన్ పడ్డా అంత ఆవేశపడ్డాడు అదే శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ఈరోజు ఒక మంచి పని చేస్తున్న మోహన్ రెడ్డి గారికి పాదాభివందనం చేసి ఒక రాష్ట్ర మంత్రి అనే భేషజం లేకుండా పాదాభివందనం చేసి మీరు చేస్తున్న పనికి నేను సల్యూట్ చేస్తున్నా అని చెప్పి వారికి తన గొప్పతనాన్ని చాటుకున్నందుకు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి కూడా హృదయపూర్వకంగా నేను అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే పదవులు డబ్బులు ఇవన్నీ కూడా చాలా అశాశ్వతమైనవి మనిషి జీవితమే చాలా స్వల్పమైన సమయాని కోసం భూమి మీదకి అందరం కూడా వచ్చినాం ఆ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామన్నది ముఖ్యం తప్ప ఆ వచ్చిన కొద్ది కాలంలో అధికారం ఉన్న కాలంలో కానీ జీవితం ఉన్న కాలంలో కానీ వయసులో ఉన్న కాలంలో కానీ పనిచేసే శక్తి ఉన్న కాలంలో ప్రజలకు ఉపయోగపడే ఏమైనా చేస్తే పని ఏమైనా చేస్తే గుర్తుపెట్టుకుంటారు లేకపోతే భూమి మీదకి చాలామంది వచ్చారు చాలామంది పోయారు కానీ వాళ్ళందరూ గుర్తుండరు మనకు ఇవాళ ఒక సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి పేరు ఒక మహేంద్రనాథ్ పేరు కొంతమంది పేర్లు ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నాం ఈ జిల్లాలో ఎంతో మంది పుట్టినా ఎంతో మంది మంత్రులైనా పోయినా కొంతమంది పేర్లు ఎందుకు గుర్తుంటాయంటే వారి కాలంలో వారి సమయంలో వారికి ప్రజలు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకొని గొప్ప పనులు చేసినారు కాబట్టి వారిని ఇంకా కూడా తలుచుకుంటా ఉన్నాం కాబట్టి త
मोहन रेडी गार उक्सर मार्टिस्ते मार्ट तपरु ये आईटीआई ने दत्तत दिस कुंटानो दत्तत दिस को ने दिने रूप रेखल मारुस्तान जे पेरु आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट ही विल डेलीवर इन द प्रॉमिस बट प्रातिनिया दिस कैन जस्ट बी अ समर एक्सरसाइज यू हैव टू स्टे द कोर्स अलोंग विथ श्रीहिता यू हैव टू कीप कमिंग बैक यू हैव टू इंश्योर दैट ऑल दिस गर्ल चिल्ड्रन हु हैव रिसीव्ड द नेसेसरी स्किलिंग दैट यू गाइस हैव इंपार्टेड दे स्टे द कोर्स एंड स्किलिंग ओकेटे सरपोद पेदल जप्तर पोटी प्रबंचनलो स्किल रीस्किल एंड अपस्किल अंटे नई पुण्यम एप्पटी का पटपट मेरे फोन उन्नन कोण मिल गरा आ फोन लो मिक एप्पटी का पट सॉफ्टवेयर अपडेट्स अनुस्ता उन्टे नेलको का सारी वर्ड पंपता उन्टे लोको मैसेज मिक सॉफ्टवेयर को तब अपडेट होचिंदी चेस कुंटारा लेदान अटला के मानिशी कुडा ने सदु कुन्नन कदा कॉलेज के बहिनान कदा आ विज्ञान हम सरी पोतुन कदा जीवित मंता दांतों ने बदके स्थाने कुदरत ये पट कपड़ मारतुन ना काला निकान गुलंगा ये पट कपड़ मारतुन ना परिसित लगान गुलंगा मानं कुड़ा अपस्किल चेस को कपोते ये पट कपड़ रीस्किल चेस को कपोते कुदरत काबटी ने साइंट फाउंडेशन वार निगुड़ा कोरे दी कृष्णा गार्नी प्रतिन्यानी मोहन रेडी गार्नी गुड़ा अल्टीमेट का नई पुण्य नहीं आंधी पुच्छ कुंटे चाला मंदे मन पिलल चाल सक्का जादू तर इंजीनियरिंग कॉलेज लोगानी डिग्री कॉलेज लोगानी सब्जेक्ट नॉलेज जनता उन्तुं चक्का का जादू तरो एग्जाम राय मंटे रास्ता रो अन्य जस्तर कानी मार्टलाड मने सरक बाय पड़तर चपलेर इन्द कंटे इकड़ा उन्तुं � Salah mandi pilihan interview lo mundur por. E communication skills kani, ante mana matlaat eh nai punya ni santerinch kodam matrame gakunda, book knowledge matrame gakunda, practical gakunda knowledge sampai inch kunte, propension lo yakkarak boi na batkots. Pur malari digar je per, pur malari digar ante, mari ayana cahdu kunaru, kakpada cahdu kante munde ayana sunto pade payko payko chne vikti, sunto nga kasta pade payko chne vikti. Walau malari digaru, yendu kaya ni kak yakkarak boi na, mukyang ay युवता इंदु कांता गुरुत्वार्थ तो इंदु का ये ना रांग आने सप्पट लीलल गुरुत्व नरु इंदु कांटा ये ना कम्युनिकेशन स्किल आ ये ना मी कर्दमे ये टू मार्टल टर्ड मी कर्दमे ये टू मी गुंडे के केटे टाइने इन जब तो नरु ने ना कष्टपड़ जंपाइंच करनु कष्टपड़ पाई कोच नरु मेरे को डटले कष्टपड़ न Technology use chase kuni, data and store chase kuni, a data ni etla vaadu taru anneth. Ante ikkadnu ch Hyderabad board anke enta samay inga avali ante, meir Google nadu taru. Shamshabad airport nunchi ekkad ki e flight ka avali anna, Google ke bota taru. Homework lo ekkadana doubt osthe, thalli dhanul nadukadam banjeshi Google nadu uttu nari maddina. Ante dhendu jepta unna ante, ultimate ka e knowledge economy lo, prashto manushulu tamma medasu to prapancha anni ekkadko tiske allo vachso ane akka sandesha anni irojuu, Yenno company ni malak kalau mande istau nai. Idu war kulaga, idu war kulaga. Irozu paristitulu betera kanga manak kulu. KCR gar prabutun la irozu, weyin nok guru kula part shalal betku naman. Weyio kaga guru kula part shalal. Wokok kaga part shalal lo, wokok kaga vidyarthi mida. Ammai gawatsu, abai gawatsu. Dada po aru lakshala mandi ammai laki abai laki. Rashtra prabutun swayenga. Wokal laksha irway vel rupai lo wokok kar mida karchu beti, wala bootlu, battalu. पुस्तकालु, दुप्पटलतो सहा, बोजनंतो सहा, सर्वं प्रभुत्त में बरिंची, वारिनी वाल प्रपंचंतो पोटि वडे पवरुलुगा तायर जेसे प्रयत्नलो निमग्नम आयुनम। अंदुलो मुख्यंगा मा गर्वां एकड़न पिस्तुदांटे, एकड़ संतोश्वा इवाला ये अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड ने चुचने पिलल, इवाले वराई ता आर्थिक अंगा अंतो इंतो लेनी कुटुंबाल ने चुचने पिललो, इवाला वालो ये सिस्टम द्वारा, ये गुरुकुला पाठशाला ला द्वारा, नीट लो सीटलो संपाइस तुना पड़ो, आईआईटी लो सीटलो संपाइस तुना पड़ो, आईएएम लो सीटलो संपादिस तुना वक़्त मात्रम वास्तव, बुरा अंदर की समान गने इच्छनर, अंदर भूमि तो पुट्टी न प्रति मनुष्य की बुरा इक्वल गने इच्छनर, 
అన్ని కూడా ప్రతి మనిషిలో ఈక్వల్గా ఇచ్చారు కానీ ఆ బుర్రని ఎట్లా వాడతాం అనేదే ప్రశ్న ఇప్పుడు ఇదే మహబూబ్ నగర్లో పుట్టిన ఇదే మహబూబ్ నగర్లో జన్మించిన బీవీఆర్ మోహన్ రెడ్డి గారు తనంతట తానుగా సాయంట్ అనే ఒక కంపెనీని పెట్టి దానిలో పదహారు వేల మందికి వాళ్ళ ఉద్యోగాలు కల్పించే శక్తి ఆయన సంపాదించుకున్నారు అంటే కేవలం ఈ మేధస్సుతో ఆయన సొంత కల్పన ఇమాజినేషన్ పట్టుదల సంకల్పం కానీ మోహన్ రెడ్డి గారు కంపెనీ ప్రారంభించిన నాడు ముప్పై ఏళ్ల కిందట ఇంకా పైన ఇంకా కావచ్చు ముప్పై ఏళ్ల కిందట ఆ రోజు పరిస్థితులు ఇంత ఈజీగా లేవు ఆ రోజు లైసెన్స్ రాజు ఉండేది అంటే ఒక లైసెన్స్ సంపాదించడానికి ప్రభుత్వంలో ఎవరెవరినో అక్కడ తెలిసిన అధికారు మంత్రి ఎవరో ఒకరు ఉంటే తప్ప ముందుకు పోయేదానికి అవకాశం లేదు కానీ ఈ రోజు అట్లా కాదు ఈ రోజు మీరు ఏది కావాలన్నా ఇప్పుడే శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ఏమన్నారు మీకు భూమి కావాలంటే భూమి ఇస్తాను కట్టిన లక్ష స్క్వేర్ ఫీట్ల స్పేస్ ఉంది అది కావాలంటే అది ఇస్తాను కానీ ఇక్కడ కంపెనీ పెట్టండి అంటూ ఇవాళ పరిశ్రమలకు ఎర్రతి వాచి రెడ్ కార్పెట్ పరిచి వెల్కమ్ చెప్పే రోజులు ఈ రోజు ఉన్నాయి ఆ రోజు రెడ్ టేప్ ఉంటే ఈ రోజు రెడ్ కార్పెట్ వెల్కమ్ గవర్నమెంట్స్ మీకు చెప్తా ఉన్నాయి మరి రెడ్ కార్పెట్స్ వెల్కమ్ చెప్పి మనం లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు సంపాదించే ప్రయత్నంలో దేశ విదేశాలు తిరిగి వాళ్ళని అడిగి వీళ్ళని అడిగి వాళ్ళని బతిలాడి వీళ్ళని బతిలాడి ఇక్కడికి పరిశ్రమలు తీసుకొస్తే ఆ పరిశ్రమల్లో మన పిల్లలు అవకాశాలు అందిపుచ్చుకోకపోతే అంతకంటే ఇంకా అన్యాయం ఇంకోటి ఉంటుందా ఆలోచించండి ఇక్కడికి వచ్చిన ఇప్పుడు అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ ఇక్కడికి వచ్చింది వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక పెద్ద లీథియం అయోన్ బ్యాటరీ యూనిట్ పెడతా ఉన్నారు దాదాపు తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కోట్లు మీ మహబూబ్ నగర్లో పెట్టుబడి పెట్టబోతా ఉన్నారు మరి ఆ పరిశ్రమలో మన పిల్లలకి అవకాశం రావాలంటే ఏం చేయాలి మనం సైంట్ లాంటి సంస్థలతో టాస్క్ లాంటి ఏజెన్సీస్తో ఎస్ఎన్జీ లాంటి ట్రస్ట్తో మనం నైపుణ్యాన్ని అందిపుచ్చుకుంటే చాలు ఉద్యోగాలు కోకొళ్ళలు ఉన్నాయి నేను మొన్న సిరిసిల్లలో ఒక నేను రెండు వారాలు విదేశాలకు పోయి వచ్చిన తర్వాత మా నాయకులు అందరు అన్నారు అన్న మీరు రెండు వారాలు లేరు లేనప్పుడు చాలా మంది మన నాయకుల పిల్లల పెళ్లిళ్ళు మన కార్యకర్తల ఇళ్ళలో కొన్ని శుభకార్యాలు జరిగినాయి మీరు వచ్చినప్పుడు దయచేసి వాళ్ళందరినీ పరామర్శించండి అన్నారు అందరిని పలకరించండి కనీసం అట్లా సంతోషపడతారు ఇంటికి వచ్చి టీ తాగెళ్ళండి అన్నారు నేను దాదాపు ఎనిమిది ఊర్లు పోయాను ఒక పది పది నీళ్ళలోకి పోయినాను సంతోషం ఎక్కడ అనిపించింది అంటే కొండాపూర్ అని ఒక ఊరు ఉంటుంది అక్కడ ముస్తాబాద్ మండలం సిరిసిల్ల గ్రామం అంటే హైదరాబాద్కి నూట అరవై కిలోమీటర్లు నూట యాభై కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది ఆ ఊరికి పోతే ఆ ఊళ్ళో వెంకటరెడ్డి గారని మా గ్రామ శాఖ పార్టీ అధ్యక్షుడు ఆయన కొడుకు వాళ్ళ అమ్మాయి అబ్బాయికి పెళ్ళయింది మొన్ననే సో అమ్మాయి అబ్బాయి ఇద్దరు ఉంటే నేను పోయి ఆశీర్వదించి ఏం చేస్తున్నారని అడిగిన అబ్బాయి చెప్తే ఎంత సంతోషం అనిపించిందంటే సార్ నేను యాక్సెంచర్లో పనిచేస్తున్నాను అన్నాడు యాక్సెంచర్లో ఎట్లా వచ్చింది జాబ్ అని అడిగిన ఎందుకంటే నేనైతే ఇప్పి లేదు నాకు తెలియదు మొట్టమొదటిసారి కలుస్తున్నా పిల్లోని యాక్సెంచర్లో ఏముంది సార్ హైదరాబాద్లో చదువుకున్నాను చదువుకున్న తర్వాత అక్కడే కొద్దిగా కష్టపడి స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో కూడా జాయిన్ అయ్యాను జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇదివరకు వేరే కంపెనీలో పనిచేసేది మొన్న ఈ మధ్యనే యాక్సెంచర్లో జాబ్ వచ్చింది అక్కడ పనిచేస్తున్నాను నెలకి రెండు లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నానని చెప్పాడు ఎంత సంతోషం అనిపించింది తర్వాత ఇంకో పెళ్లికి పోయాను బస్వాపూర్ అని ఇంకో ఊరు ఉంటుంది తంగళ్ళపల్లి మండలం అక్కడ లక్ష్మారెడ్డి గారని మా ఎంపీటీసి ఆయన ఇంటికి పోతే అమ్మాయి పెళ్ళయింది అల్లుడు అమ్మాయి ఇద్దరు ఉన్నారు మీరేం చేస్తున్నారని అడిగాను అమ్మాయి విప్రోలో చేస్తుంది అబ్బాయి ఇన్ఫోసిస్లో చేస్తున్నాడు అంటే ఎంత సంతోషం అనిపించింది అంటే వాళ్ళని ఎప్పుడు కలవలేదు నేను మా నాయకుల పిల్లలు కదా అని చెప్పి నేనేమి సిఫారసు లేఖలు రాయలేదు నేనేమి కంపెనీకి ఫోన్ చేసి మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇంకొకరికో ఫోన్ చేసి అన్న మాకు ఒక ఉద్యోగం ఇవ్వండి మా పిల్లలు మా నాయకుడు పిల్లలు అని నేను పైరవి చేయలేదు వాళ్ళంతట వాళ్ళు సొంతంగా చదువుకున్నారు కాబట్టి ఆ నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి హైదరాబాద్లో వెలువలాగా వస్తున్న పరిశ్రమలు తెలంగాణలో మన ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో పెట్టుబడులు వరదలాగా వస్తుంటే అందులో మేమెందుకు అవకాశం అందిపుచ్చుకోవద్దు అనే ఒక ఆలోచనతో కావలసిన నైపుణ్యాన్ని సంతరించుకుంటే ఇవాళ తెలంగాణలో ఉద్యోగాలకి డోకా లేదు ఎక్కడెక్కడి వాళ్ళు మన దగ్గరకు వస్తా ఉన్నారు దేశంలో ఢిల్లీ నుంచి బాంబే నుంచి రాజస్థాన్ నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి ఎక్కడి వాళ్ళు వచ్చి మన దగ్గర ఉద్యోగాలు చేస్తుంటే మన పిల్లలు కొద్దిగా కష్టపడితే కొద్దిగా శ్రమ పడితే ఉన్న ఊరు కూడా వదిలిపోయే అవసరం లేదు మీకు మీ దివిటిపల్లిలోనే ఉద్యోగాలు దొరికే అవకాశం ఉంది కొద్దిగా గంట దూరం పోతే హైదరాబాద్లో ఉద్యోగం చేసుకునే అవకాశం ఉంది దీన్ని అందిపుచ్చుకోవాలంటే కొద్దిగా కష్టపడాలి దీన్ని అందిపుచ్చుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు వీళ్ళు టైం వేస్ట్ చేసినట్టు ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్లలో ఫేస్బుక్లలో టైం వేస్ట్ చేయకుండా మనసు పెట్టి జీవితంలో స్థిరపడాలనుకునే వారికి కావాల్సినన్ని అవకాశాలు ఈరోజు తెలంగాణలో ఉన్నాయి వీటిని అందిపు
దయచేసి మా స్థానిక పిల్లలకు అవకాశాలు ఇవ్వండి వాళ్ళకి కొద్దిగా ట్రైనింగ్ ఇప్పిద్దాం ట్రైనింగ్ ఇప్పించినట్టయితే చక్కగా డే వన్ నుంచే మీరు శక్తివంతంగా పనిచేస్తారు అని చెప్పడం జరిగింది ఇంకొక మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు చెప్పాలి ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరైనా ఈ దశాబ్ది ఉత్సవాలు ఎందుకు చేసుకుంటున్నారు మీరు ఏమొచ్చింది ఏం సాధించింది తెలంగాణ అని అడిగే వాళ్ళకి విమర్శకులు అని నేను అనను ఎవరికైనా తెలవకపోతే కూడా వారికి చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా మా మీద ఉంది ఇవాళ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత తొమ్మిదేళ్లు పూర్తయి పదవ సంవత్సరంలోకి అడుగు పెడుతున్న సందర్భంగా తప్పకుండా మననం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది గుర్తు చేసుకోవాలి నెమరేసుకోవాలి రెండు వేల పద్నాలుగుకి పూర్వం ఇదే రాష్ట్రంలో ఇదే మహబూబ్ నగర్లో ఇప్పుడే మీ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు చెప్పారు పద్నాలుగు రోజులకు ఒకసారి మంచినీళ్ళు వచ్చిన మాట వాస్తవం కాదా ఎండాకాలం వచ్చిందంటే కరెంటు ఎప్పుడు ఉంటుందో ఎప్పుడు పోతుందో అనే మాట వాస్తవం కాదా మధ్యాహ్నం పూట ఒక గంట సేపు పండుకుందామంటే ఫ్యాన్ తిరుగుతుందో తిరగదో తెలవదు ఇన్వర్టరో జనరేటరో లేకపోతే కనీసం జిరాక్ సెంటర్ కూడా నడుపుకునే పరిస్థితి లేదు పారిశ్రామికవేత్తలు రైతులు కాదు రైతులు వదిలేయండి పారిశ్రామికవేత్తలు ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ధర్నా చేసిన దుస్థితి కరెంట్ ఇయ్యండి మహానుభావ వారానికి రెండు రోజులు పవర్ హాలిడేలు అంటే ఎట్లా బతకాలి ఎట్లా కంపెనీ నడపాలి ఎట్లా కార్మికుల కడుపు నింపాలి అని చెప్పి పారిశ్రామికవేత్తలు ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ధర్నాలు చేసిన మాట వాస్తవం కాదా ఈరోజు ఆ పరిస్థితి ఉందా ఈరోజు తెలంగాణలో ఎండాకాలం వచ్చిందంటే ఆనాడు నేను కూడా గతంలో ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాను ఊరికి పోవాలంటే భయం ఏది ఏదైనా పల్లెటూరికి పోవాలంటే ఎక్కడ బిందెలడ్డం పెడతారో ఎక్కడ కుండలడ్డం పెట్టి లొల్లు పెడతారో మహిళలు నీళ్లు లేవు అని చెప్పి బోర్లు కావాలి మోటార్లు కావాలి అని చెప్పి రోడ్డు కడ్డంగా బిందెలు పెట్టి అడ్డం పెట్టి ఇబ్బంది పెడతారో అని భయం ఉండేది ఒకనాడు ఈరోజు ఉందా ఆ పరిస్థితి మంచినీళ్ళ కోస తీరిపోలేదా డెబ్బై ఐదేళ్లలో తెలంగాణ మొట్టమొదటి రాష్ట్రం కాదా ఇంటింటికి నల్లా పెట్టి నీళ్లు ఇచ్చిన మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కాదా దాన్ని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోకూడదా ఈరోజు ఎండాకాలంలో ఇప్పుడు హెలికాప్టర్లు వస్తుంటే ఇక్కడికి మహబూబ్ నగర్లో ఏ చెరువు చూసినా పూర్వ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఎక్కడికి అక్కడ ఏ చెరువు కా చెరువు నిండు కుండలాగా ఉన్న మాట వాస్తవం కాదా ఇదే మహబూబ్ నగర్ పట్టణంకి ఒకవైపు ఉద్దండాపూర్ మరొక వైపు కరివేన రిజర్వాయర్ కడుతున్న మాట వాస్తవం కాదా నార్లాపూర్ గాని ఏదుల గాని వట్టెం గాని కరివేన గాని ఉద్దండాపూర్ గాని ఈ ఐదు ప్రాజెక్టులు పూర్తవుతే అరవై ఏడు టీఎంసీల నీళ్లు నిండితే అరవై ఏడు టీఎంసీలు అంటే మీకు డౌట్ రావచ్చు ఒక టీఎంసీ అంటే హుసేన్ సాగర్ అంతా అరవై ఏడు హుసేన్ సాగర్లు మీ మహబూబ్ నగర్ నిండా నిండితే నీళ్లు నిండితే ఆగస్టు సెప్టెంబర్ కల్లా ఇప్పటికే సస్యశ్యామలమైంది మీ జిల్లా ఒకప్పుడు మహబూబ్ నగర్ అంటే మైగ్రేషన్ కానీ ఇవాళ మహబూబ్ నగర్ అంటే ఇరిగేషన్ అనే స్థాయికి చేరుకున్న మాట వాస్తవం కాదా లక్షల ఎకరాల్లో పంటలు పండుతున్న మాట వాస్తవం కాదా ఎక్కడికక్కడ ధాన్య రాసులు కుప్పలు కుప్పలుగా పోసి వాటిని తొందర తొందరగా కొనండి అని మా కలెక్టర్ల మీద అధికారుల మీద మా ఎమ్మెల్యేలు ఒత్తిడి తెస్తున్న మాట వాస్తవం కాదా ఏం సాధించింది తెలంగాణ అంటే వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్లో అగ్రభాగాన ఉన్నాం యాభై ఆరు వేల కోట్ల ఐటీ ఎగుమతులు రెండు లక్షల నలభై వేల కోట్లకు చేరుకున్న మాట వాస్తవం కాదా ఇది నా లెక్కల ఇవాళ నాస్కామ్ చెప్తా ఉంది ఎస్టీపీఐ చెప్తా ఉంది వాళ్ళ లెక్కలే కదా మేం చెప్తా ఉన్నాం నాలుగు రెట్లు అంటే నాలుగు వందల పర్సెంట్ ఐటీ ఎగుమతులు పెరిగినాయి పరిశ్రమలు వస్తున్నాయి మూడు లక్షల ఇరవై మూడు వేల ఐటీ ఉద్యోగులు ఉన్న హైదరాబాద్ లో ఈరోజు తొమ్మిది లక్షల ఐదు వేల మంది ఐటీ ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్న మాట వాస్తవం కాదా హైదరాబాద్ మారింది అని నేను చెప్పడం కాదు స్వయంగా సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ వచ్చి ఇది హైదరాబాద్ ఆ న్యూయార్క్ అనిపిస్తోంది కొన్ని ప్రాంతాలకు పోతే అంటున్న మాట వాస్తవం కాదా నేనేమంటున్నా అంటే ఏం మారింది ఏం జరిగింది అరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి రూపంలో రైతులకు అరవై ఐదు లక్షల మంది రైతులకు వచ్చిన మాట వాస్తవం కాదా ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ అందుతున్న మాట వాస్తవం కాదా ఒకనాడు కరెంటు ఉంటే వార్త తెలంగాణ రాకముందు కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి కాకముందు కానీ ఈరోజు కరెంటు పోతే వార్త అన్న మాట వాస్తవం కాదా పది నిమిషాలు కరెంటు పోతే ఇప్పుడు ఎండాకాలంలో కూడా నాకు మెసేజ్లు వస్తున్నాయి మీరేమో ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ అంటారు కరెంటు పోయి పది నిమిషాలు అయిందని మెసేజ్లు వస్తున్నాయి ఇదివరకు ఉందా పరిస్థితి ఇప్పుడు పది నిమిషాలు కూడా ఓర్చుకోలేకపోతున్నారు ఇదివరకు ఆరు గంటలు తొమ్మిది తొమ్మిది గంటలు కరెంటు లేకపోతే అడిగినోడు లేడు ఇదే మహబూబ్ నగర్లో ఎవరైనా చనిపోతే ఫోన్ చేసి బతిమలాడుకునేది అయ్యా మేము అంత్యక్రియలకు పోవాలి తర్వాత స్నానాలు చేయాలి అక్కడ ఒక అర్ధ గంట కరెంట్ ఇవ్వండి అని బతిమలాడుకునే రోజులు మర్చిపోదామా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చింది తొమ్మిది ఏళ్లలో ఇవన్నీ మర్చిపోయి ఏం జరగనట్టు ఏమీ లేనట్టు ఇవాళ ఒక్కొక్క జిల్లాకు ఒక్కొక్క మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చిన మాట వాస్తవం కాదా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు కాకముందు మొత్తం తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నాయి ఐదు మెడికల్ కా
ముప్పై శాతం ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసూతులు ఇవాళ అరవై తొమ్మిది శాతానికి చేరుకున్న మాట వాస్తవం కాదా అక్కడికి పోతే కేసీఆర్ కిట్ వస్తున్న మాట వాస్తవం కాదా ఆడపిల్ల పుడితే పదమూడు వేలు మగపిల్లడు పుడితే పన్నెండు వేల రూపాయలు మీరు కోల్పోయే వేతనాలకి ప్రభుత్వం సహకారం అందిస్తున్న మాట వాస్తవం కాదా చెప్పాలంటే ఇంకో గంట చెప్పొచ్చు నేను చెప్పను కానీ ఆలోచించుకోండి గుండెమి చేసుకుని ఆలోచించుకోండి పరిస్థితులు బాగుపడ్డాయా మారినాయా బాగా మారినాయా లేవా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో ఉన్న వాళ్ళు ఆలోచించుకోండి మహబూబ్ నగర్లో రెండు వేల పద్నాలుగులో భూముల ధరలు ఎంత ఈరోజు ఎంత నేను చెప్పేది మహబూబ్ నగర్ టౌన్ కాదు మారుమూల ప్రాంతానికి పోండి మక్తలు పోండి నారాయణపేట పోండి కొడంగల్ పోండి ఎక్కడికైనా పోండి రాష్ట్రంలో ఎక్కడన్నా ఒక ఎకరా భూమి నాసామి ఈరోజు పదిహేను ఇరవై లక్షలకు తక్కువ అమ్మే పరిస్థితి ఇవన్నీ మరి పెరిగిన సంపదకు రాష్ట్రంలో ఉండే స్టేబుల్ గవర్నమెంట్కి ఏబుల్ లీడర్షిప్కి చిహ్నాలు కావా ఇన్ని ఇట్లా ఉంటే ఇక్కడ ఏమీ జరగనట్టు ఏమీ జరగడం లేదని ఒకరెవరు వచ్చి మాట్లాడితే వాటికి మోసపోదామా ఆలోచించండి నేను చివరిగా మీ అందరికి చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేసుకున్న తర్వాత కూడా మన పిల్లలకి కొలువులు రాకపోతే మన పిల్లలు నైపుణ్యాన్ని అందిపుచ్చుకొని వస్తున్న అవకాశాలని మరి పూర్తి స్థాయిలో యూటిలైజ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పటిదాకా మోహన్ రెడ్డి గారు అదే చెప్తా ఉన్నారు నాకు మీరు అన్ని బాగా చేస్తున్నారు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఒకటి బాగా చేయండి ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయండి అని చెప్తా ఉన్నారు తప్పకుండా చేస్తాం సార్ మీలాంటి సంస్థలు ముందుకు వస్తే మీలాంటి సంస్థలు మాతో కలిసి నడిస్తే ప్రభుత్వంతో తప్పకుండా అన్ని కూడా సానుకూలంగా జరుగుతాయి మా పిల్లలందరూ కూడా సంతోషంగా ఉంటారు ఐ కాంప్లిమెంట్ ప్రతిన్య ద సైంట్ ఫౌండేషన్ శ్రీహిత దేర్ ఎస్ఎన్జి ట్రస్ట్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ కృష్ణ గారు అండ్ స్పెషలీ బీవీఆర్ మోహన్ రెడ్డి గారు అండ్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఐ కాంప్లిమెంట్ యూ ఆన్ అ వండర్ఫుల్ జాబ్ అండ్ ఐ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు అ మోర్ ఫ్రూట్ఫుల్ అసోసియేషన్ ఇన్ డేస్ టు కమ్ వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ ఉన్న అమ్మాయిలందరూ ఎవరెవరైతే ఈరోజు ప్లేస్మెంట్ అందుకుంటున్నారో వారందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు మిగతా వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని తీసుకొని మిమ్మల్ని చూసి స్ఫూర్తి పొంది వారు కూడా అందరూ మీలాగనే భవిష్యత్తులో నడవాలని కోరుకుంటూ జై తెలంగాణ జై హింద్ థ్యాంక్ యూ కేటీఆర్ సార్ దయచేసి ఆఫర్ లెటర్స్ అన్వీల్ చేయాల్సింది కోరుతున్నాం తీసుకెళ్ళమ్మా ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం పబ్లిక్ వైబ్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడే